Namaste Gurukulians, this is Rajni Aroda, TGT SST. Today we are going to continue the chapter air. This is our part 4. We have done with part 3 in our previous video. Uh, we, uh, today we are going to discuss the topic wind. Uh, before in, uh, in the part 3, we have discussed about the two factors, uh, temperature and air pressure, which affect the weather and climate. Okay? Today we will see wind. How wind affect the weather and climate? Okay, in the air pressure, in the last lecture we discussed about the air pressure. Uh, we discussed that we are continuously under the pressure of air and air move from high pressure to low pressure. Okay, so uh, air and wind are related to each other. Okay, so wind, wind is the movement of air. We, uh, what we can say, the movement of air is called wind when the air blow from one place to another place that is called wind okay so how wind blow how the air blow from high pressure to low pressure we have discussed about this thing in our previous lecture how wind uh, blow from high pressure to low pressure actually we discussed that on the area the on the area on which sun uh, sun rays directly affect on that area there uh, there will be low pressure and the area on which sun rays will not directly affect that area will be there will be high pressure of air so uh, horizontally the hair will be blow from high pressure to low pressure okay so we have seen how wind blow so now we will see wind blow gently and in strong form also wind blow gently and in strong form as you already know that wind blow gently smoothly pleasantly and in strong form also okay so this was the basic idea about the wind which we have discussed now we will see there are three types of wind and these classification is on the base of temperature and air pressure okay see three types of wind okay first is permanent wind second is seasonal wind third is local wind okay uh, there are three types of wind and this classification is on the base of temperature and air pressure okay three types which are three types permanent wind seasonal wind and local wind first we'll discuss about the permanent wind permanent wind are trade wind easterlies and westerlies trade wind easterlies and westerlies are the permanent wind okay so what is these uh, trade wind what is these easterlies and what is westerlies wind so we'll discuss okay see This is a sun, this is our earth, okay. The area on which sun will directly affect, sun rays will directly affect on that area there will be low pressure of air. Why here will be low pressure of air? Because, because of the sun rays, it, this area will be heated. This air, the, uh, there will, the air will be lighter and goes up, okay. 
and the area where is no air pressure on that area there will be high pressure of air okay there will be high pressure of air and the area on which sun rays will directly affect that will be low pressure of air because on because of sun rays this area this air will be heated and because of heatness there uh, there the air will be lighter because it become lighter it will goes up okay so it there will be low pressure and the area on which sun rays will now not directly affect on that area there will be high pressure and this is the rule that uh, air move from high pressure to low pressure which we have already discussed that air always move from high pressure to low pressure so here will be high pressure and this air will be move like this okay so this is this is our trade wind what we'll say this is our trade wind okay and this is only of 0 degree to 30 degree okay so this is our trade wind are you getting the diagram i am uh, drawing this diagram again see on this on this 0 degree sun rays will directly affect so on this area there will be low pressure of air and the area where is sun where sun, sun rays no directly affect there will be high pressure of air and the rule is air always blow from high pressure to low pressure and these are the permanent structure of our earth okay this is a permanent structure of our earth uh, so these will call trade wind okay this is 30 degree this diagram will be drawn on 0 to 30 degree but this is only on the surface of our earth but the, uh, when air become low then it goes to the upper upper air circulation also it goes to the upper air circulation so what happened on the earth on the area uh, where is low pressure of uh, air that will move this is our earth that air will move uh, rise to the air circulation okay then it will take turn and after that it will set up on the place where will be high pressure okay होता क्या है हमारी जो एयर है वो लो प्रेशर के कारण ऊपर उठती है ये हमारा डायग्राम क्या है ओनली सरफेस का है लेकिन सरफेस से ऊपर भी हमारी अपर एयर सर्कुलेशन होता है वो कहां होता है अपर एयर सर्कुलेशन जो होता है इससे ऊपर जो सर्कुलेशन होगा तो लो प्रेशर के कारण एयर ऊपर जाएगी और वो क्या होगी एक टर्न लेगी टर्न लेने के बाद उस प्लेस पर आएगी जहां पर हमारा जो है जो जहां पर सनरेज कम होगी और सनरेज कम होगी तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा एयर का हाई प्रेशर हो जाएगा हाई प्रेशर के कारण वो क्या होगा जो सर्कुलेशन होगा एयर का वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा उसके बाद क्या होगा कि सिर्फ यहां पर हवा सिर्फ नहीं बैठ रही है फिर उसके बाद वो एक ऐसे प्लेस पर भी बैठेगी जहां पर लो प्रेशर होगा तो ये मूवमेंट जो है वो कंटीन्यूअसली चलता जाएगा इस डायग्राम में देखिए जरा यहां पर क्या होगा ऑन 60 डिग्री ऑन 60 डिग्री दिस सर्कुलेशन दिस एयर सर्कुलेशन विल बी इन वेस्टर्न ओके in westerlies so we, in, this area will be called westerlies okay the air circulation be, will be in west so this air will be called westerlies or we will we can say prevailing westerlies okay these are the same prevailing westerlies okay and this is the 90 degree 60 to 90 degree air will be move again in easterlies okay air will be move again in easterlies so again this moment will be in east 
so there will be hysteresis okay we'll see this diagram again what we are saying we are talking about the permanent wind okay trade wind hysteresis and westerlies and are the permanent wind what are trade wind what are hysteresis and what are westerlies on the area on which sun lays with directly affect that will be uh, that we on 0 degree okay and there will be low pressure okay Ka, kya hoga wahan par low pressure hoga kyu hoga kyunki sun rays jo hai wo directly affect kar rahi hai us area ko directly affect hone ke karan wo air kya ho rahi hai heat up ho rahi hai heat up hone ke karan wo lighter ho jati hai aur expand karna shuru ho jati hai jiske karan wo upar jana shuru kar deti hai theek hai uh, uske baad jo hai जीरो से थर्टी डिग्री जो हमारी एयर है वो हमारे क्या होंगी ईस्ट की तरफ जा रही है लेकिन ये हमारा क्या कहलाएंगे ट्रेड विंड कहलाएंगी उसके बाद जो हमारा थर्टी डिग्री से सिक्सटी डिग्री जो मोमेंट होता है वो हमारा क्या होगा हमारा वेस्टर्लीज की तरफ होगी ये हवाएं कहाँ की तरफ चलेंगी वेस्टर्लीज की तरफ चलेंगी और सिक्सटी से नाइन्टी डिग्री तक ये हवाएं कहाँ चलेंगी दोबारा से ईस्टर्लीज चलेंगी सो दीज आर कोल्ड ईस्टर्लीज Wind always, air always blow from high pressure to low pressure. Okay, so this all the all diagram about the permanent wind. I think you are getting my point. Okay, next uh, next is seasonal wind. seasonal wind seasonal wind means uh, which changes according to the season okay blows blows uh, seasonally and this seasonal wind uh, change according change their direction in different seasons okay seasonally and this wind this wind change its direction according to season okay we can take an example also example monsoon in india okay so the wind which changes according to the season that is called seasonal wind okay so we can take an example of uh, monsoon in india which is going on okay in monsoon the in monsoon there the wind blow uh, south western wind okay the wind blow south western wind in india so these winds come with a moisture and this moisture it precip precipitate the moisture in india that is why raining here and that is that is done in the month of may june and july okay now we'll uh, now we'll see it again which i am talking about south western wind okay in this season in india in this season in india south western wind blow okay see okay so it blow from the south western wind wind okay so here is sea yahan par kya hai is area mein kya hai samudra okay to ye kya karti hai hamari jo wind hai wo moisture lekar यहाँ से मॉइस्चर लेकर क्या करती है इंडिया में प्रेसिपिटेट करती है प्रेसिपिटेट मतलब वहाँ पर लेकर जाती है और वहाँ पर बारिश करती है इसी के कारण मॉनसून में क्या रहता है बारिश रहती है सो दिस इज आर सीजनल विंड ओके आई थिंक यू आर गेटिंग द सीजनल विंड नेक्स्ट इज लोकल विंड
local wind uh, this is not blow uh, worldwide this blow only in a in only locally okay we can say this blow only during a particular period of day this blow during a particular period of the day or year this blow during a particular period of the day or year okay this is called uh, this is called local wind okay this uh, uh, blow only in a small area okay for example loo जब हवाएं क्या हो जाती हैं हीट अप हो जाती हैं तो वहाँ क्या हो जाता है गर्म हवाएं चलने लगती हैं और वो हमारी हवाएं क्या कहलाती हैं लू कहलाती हैं सो लू इज़ आ लोकल विंड ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल द थ्री विंड्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पर्मानेंट विंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीजनल विंड एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकल विंड पर्मानेंट विंड एंड लोकल विंड जो सीजनल uh, विंड है वो क्या करती हैं हमारी वर्ल्ड वाइड चलती हैं लेकिन ये हमारी जो है वो लोकली चलती है ये वर्ल्ड वाइड नहीं होती है ओके नेक्स्ट topic is moisture this was uh, the topic of wind wind uh, we have seen how wind affect the weather and climate now next topic is next factor we can say is moisture moisture in a, is an another factor which influence the weather and climate okay so what is moisture layman language mein hum keh sakte hai ki hamare surrounding air mein jitna water vapor hoga wahi hamara kya hoga moisture hoga okay agar water vapor zyada to moisture bhi zyada hoga agar water vapor kam hoga to moisture bhi kya hoga kam hoga okay so moisture is water vapor in the air we can say okay so surely aapne observe kiya hoga garmiyon mein kapde jo हैं वो जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में बारिश के मौसम में जल्दी नहीं सूखते हैं क्यों क्योंकि बारिश के मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होता है लेकिन गर्मियों में मॉइस्चर कम होने के कारण वो जो कोई वाटर बॉडीज होती है अर्थ की जैसे क्लोथ्स हो गए वहाँ से वो क्या करते हैं मॉइस्चर ले लेते हैं और गर्मियों में जो है मॉइस्चर गर्मियों में कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं ओके इफ देर इज लेस मॉइस्चर एंड इन समर दैट्स वाई इट ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द क्लोथ्स ओके नेक्स्ट वेन वाटर वेपोरेट्स फ्रॉम लैंड आई एम राइटिंग है वेन वॉटर evaporates from land or other water bodies it create water vapor okay when water evaporates from land and other different water bodies it create water vapor that water vapor create moisture okay moisture that water vapor create moisture moisture in the air is known as humidity okay see when water evaporates evaporates from land and other water bodies it create water vapor okay and these water vapor that water vapors create moisture किससे बनता है मॉइस्चर वाटर वेपर से बनेगा मॉइस्चर इज इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होगी मॉइस्चर जितना कम होगा ह्यूमिडिटी उतनी कम होगी ह्यूमिडिटी उमस नमी जिसे आप चिपचिपापन जिसे आप अनकंफर्टेबल फील करते हो ओके सो नेक्स्ट 
when water vapor rises see जितना मॉइस्चर ज्यादा होगा उतना ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी तो वाटर वेपर कहाँ से आए आपने देख लिया वाटर बॉडी से आए और लैंड से आए लेकिन जब ये वाटर वेपर राइज होना शुरू हो जाते हैं व्हेन वाटर वेपर राइज इट स्टार्ट कूलिंग After that, condensation. Condensation means water vapor का मिलना ओके क्या होता है जब वाटर वेपर राइज होता है वेन इट स्टार्ट गोज अप देन देर देर इज स्टार्ट कूलिंग ओके आफ्टर दैट कंडेंसेशन इज देयर वाटर वेपर जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ओके तो मिलने से क्या होता है वाटर वेपर्स के फॉर्मेशन ऑफ वॉटर ड्रॉपलेट वैन दीज ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी देन इट देन इट कम डाउन एट प्रेसिपिटेशन ओके आई एम राइटिंग हेयर वैन दीज वॉटर ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी देन it come down as precipitation okay when these droplets become too heavy jab ye water vapors jo ban rahe hain droplets ban rahi hai ye bahut zyada heavy ho jati hain to kya ho jata hai ye niche precipitation ki tar ke process mein girna start ho jati hai precipitation मीन्स uh, uh, जो है रेन की फॉर्म में या फिर ये स्नो की फॉर्म में जो वाटर वेपर्स हैं वो नीचे गिरते हैं वो रेन की फॉर्म में भी गिर सकते हैं और स्नो की फॉर्म में भी दैट इज प्रेसिपिटेशन ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉइस्चर सो मॉइस्चर इज अनदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द वाटर वेदर एंड क्लाइमेट ओके वी हैव डिस्कस्ड टू फैक्टर्स हेयर फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द विंड विंड इन विंड वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्री Uh, winds types of winds permanent seasonal and local in moisture we discussed about the water vapors we discussed about the condensation we discussed about the water droplets and uh, after that precipitation okay so this was all about today uh, next uh, uh, next we'll discuss in next topic next lecture thank you so much till then stay home stay safe thank you